Magandang araw mga bata. Kumusta na kayo? Kumusta na kayo sa panahon ngayon? Lalo na ngayong pandemic. Nakakasagot pa ba ng module? Nihihirapan ba kayo o madali lang sa inyo ang pagsagot ng module? Anong nalalaman nyo ngayon sa tungkol sa pandemic? O sa COVID-19? Ngayon, may papakita ko sa inyong larawan. Anong tinutukoy kaya ng larawan? Anong nilalaman yan? Paano kaya nailagay ang mga datos na ito? Ano kaya ang maaaring gamitin para mas madaling maorganisa ang mga datos na yan? Sa tingin nyo, kaya nyo bang gawin yan? Yan ang ating alamin sa aralin ito. Pero bago tayo magpatuloy, meron muna akong mga paunang pagsubok na ating or panimulang pagsubok na ating sasagutan. Handa na ba kayo? Handa na! Sagutan na natin ang pangunang pagsubok. Basahin ko, babasahin ko at subukan yung sagutan. Panuto, unawain ang bawat pangungusap, isulat ang tama kung ito ay nagpapahayag ng masto at mali kung hindi. Gawin ito sa inyong Paderno. So, number one, ang pagsasama-sama ng dalawa o higit pang magkatabing cells para maging isang cell ay tinatawag na merge cell. Hmm. Number two, ang cell ay isang grupo ng spreadsheet na nakasave sa isang file. Kadalasan ito ay may tatlong workbook. Hmm. Number three, Title bar ang tawag sa nasa gawing itaas ng spreadsheet na kinalalagyan ng impormasyon na maaaring suriin o manipulahin. Number 4. Ang spreadsheet ay isang computer application program para sa maayos na presentasyon ng mga impormasyon na katutulong din sa pagsusuri ng nakalap na impormasyon. Number 5. Formatting toolbar ang tawag sa isang tila maliit na bintana sa bandang kanan ng Excel. Ang mga nakadisplay ay nagpapaliit depende sa ginagawang dokumento. 6. Menu bar ang tawag sa titik at numero na nagbibigay ng eksaktong lokasyon ng hilera at hanay ng cell sa isang spreadsheet. 7. Ang formula ay nagpapakita ng relasyon ng iba't ibang variable sa isang mathematical equation. And number 8, ang column ay hanay ng mga cells sa worksheet ng spreadsheet na nakahilera ng pababa. Ito ay may titik sa itaas. Number 9, dito sa table, inilalagay ang mga impormasyong tekstual o numero. And number 10, ang electronic spreadsheet ay may mahalagang papel na ginagampanan sa pag-organisa ng impormasyon sa pamamagitan ng paggawa ng chart, magtuo sa pamamagitan ng paggawa ng formula, at makapag-analyze ng data. Kumusta? Nasigutan niyo ba ang mga pagsubok na ating dinaanan? Kung hindi, huwag kayong maglala dahil ating palang itong tatalakayin. Um, alamin din natin kung ano nga ba yung spreadsheet na na yun yung minsan nadaanan sa mga katanungan Nasubukan mo na bang gumamit ng electronic spreadsheet? Ano bang alam mo sa paggamit nito? Nahihirapan ka ba? Kung gayon ito ay isang magandang pagkakataon para pag-aralan natin Ano nga ba ang electronic spreadsheet? Ang electronic spreadsheet ay isang software package kung saan, pwede kang makapag-organisa ng impormasyon sa pamamagitan ng paggawa ng chart, magtuos sa pamamagitan ng paggawa ng formula, at makapag-analyze ng data. Kadalasan, ginagamit ito ng mga negosyante sa pagkwenta ng kanilang kita sa negosyo. Ginagamit din ito ng mga guro upang mapadali ang pagtala ng performance sa kanilang mga estudyante. Ikaw, Bilang isang estudyante, saan mo ba pwedeng gamitin ang spreadsheet? Isulat ang inyong sagot sa inyong paderno. Ngayon, may ipapakita ko sa inyong larawan. Okay, ngayon nandiyan na yung larawan. 
Ngayon, alamin na natin yung mga bahagi ng isang spreadsheet. Unahin natin yung title bar. So, number one, nasa gawing itaas ng spreadsheet na kinalalagyan ng impormasyon na maaaring suriin o manipulahin. So, ang title bar dito, um, hindi ko na nilagay dyan sa mismo pangalan, ay itong nakasulat na Book 1 Excel. So, yan yung title bar. Nandiyan yung save, yung undo, then redo, and lahat ng impormasyon tungkol sa account. So, yan yung tinatawag na title bar. Yung pinakataas. Kalawa, workbook. So, isang grupo ng spreadsheet na nakasave sa isang file. Kadalasan ito ay may tatlong workbook. Ito yung workbook. Kaya lang, yung ginawa ko ay isang sheet pa lang. So, pwede nyo dagdagan gamit yung plus na icon ito. So, pwede nyo tatlo hanggang sa kung ilan yung gusto nyo. So, ayan yung workbook. Ito yung title bar. So, dalawa na. Ikatlo. Cell. Dito yung nalalagay ang mga impormasyong tekstual o numero. So, ito yung cell. Lahat ng mga box na yan na nandyan, tulad nito, ang tawag dyan ay cell. Yan, cell. This is cell A1 kasi nandun siya sa letter A and number 1. Apat, cell address or name box. Ang titik at numero na nagbibigay ng eksaktong lokasyon ng hilera at hanay ng cell sa isang spreadsheet. Ito naman ang name box or cell address. Ngayon, yung um, naka-highlight kung cell ay yung letter cell A1. So, ang nakalagay din dyan ay A1. Halimbawa, nilipat ko yan dito, dito sa lugar na ito, pwede siya mapunta sa H9. Okay, yun yung cell address or name box. Then, we have column hanay ng mga cell sa worksheet na ng spreadsheet na nakahilera ng pababa ito ay may titiks sa itaas so etong pababa nakahilera pababa ibig sabihin niyan yan ang column tatandaan na pag column merong letter or titik sa taas row naman ng mga cell sa worksheet ng spreadsheet na nakahilera pahalang ito ay may numero sa kaliwang bahagi nito. So, ito namang nakahigang line. Yan naman ang row. Ito naman, meron naman siyang number. Kung ang column, merong letter, ang row naman ay may number. Sunod naman ay formatting toolbar. So, ang formatting toolbar, lahat ng ginagamit mo sa pag-edit, pag-adjust, nandyan yan. So, karaniwang may kita sa itaas ng workbook, Nakatutulong ito sa pagsasaayos ng mga text tulad ng pagpili ng font, pagpapalakin sa mga titik, gawing bold ang mga salita o italic, paglalagay ng linya sa ilalim ng mga salita, paggamit ng justification, pagdaragdag ng indent, paglalagay ng border, pagpapalit ng kulay ng mga titik at iba pa. So sabi ko nga kanina, lahat ng pwedeng i-edit ay nandito sa formatting toolbar. Lahat yan, simula dyan sa face na yan hanggang meron pa yan sa dulo. Lahat yan, bahagi ng formatting toolbar. Pangwalo, we have formula. So, hindi totally bahagi ng spreadsheet ang formula. Nilalagay lang ito sa isang sa formula bar. So, ano nga bang formula? Nagpapakita ng relasyon ng iba't ibang variable sa isang mathematical equation. Mamaya susubukan natin gumawa ng formula at makikita nyo kung paano siya ginagawa at saan siya makikita. Okay. So ngayon, eto na yung pangsyam kung saan naman siya talaga makikita. Which is nandito. Diyan mamaya makikita natin yung formula kasi yan ay formula bar. Mababasa rin dito ang impormasyon na nilalagay sa isang cell kung naka-highlight ang cell. So, alamin natin yan mamaya kung paano ba yan. Kasi larawan pa lang ito mamaya gagamitin natin yung actual na Microsoft Excel na isang uri ng spreadsheet. 
Next, we have menu bar. Kadalasan ay may drop down menu kung saan maaaring pumili ng file o application. So, ito naman yung menu bar. Ayan, yung file, yung home, insert, page layout, formula, data, review, view, and many more. So, pag nag-click kayo dyan, meron yung mga drop down na pwede pang pagpili ang iba. Then, we have merge cell. Ito, isa din itong importante. Ang merge cell, ayan, merge and center. Pag sasama-sama ng dalawa ay higit pang magkatabing cell para maging isang cell. Ayan yung merge cell. And then, spreadsheet. Ayan na yun, yung kabuuan. So ngayon, kilalanin na natin ang mga bahagi ng isang spreadsheet na hindi na gumagamit ng ating listahan. So unahin natin. Itong nasa taas na ito, ano nga ba ang tawag dito? Ito yung may file, home, insert, page layout, and more. So, kung matatandaan nyo, ang tawag dito ay menu bar. Ito naman, na pwedeng i-edit lahat. Ang tawag naman dyan ay um, formatting toolbar. While etong merong nakasulat na G4, tingnan nyo, G4 kasi yung cell na naka-highlight ay nasa letter G at nasa number 4. So, ayun. This is G4. Kaya kung lilipat ko naman siya dito, magiging E4. How about dito? Magiging G8. Ang tawag dito ay cell address or name box. While etong nililipat-lipat ko ngayon, lahat ng iyan, ang tawag dyan ay cell. Ito naman pahabang ito na walang laman. Ang tawag dyan ay formula bar. Dyan naman nilalagay yung lahat ng formula or lahat ng text na gusto mong isulat or ipakwenta. Then, etong pahabang yan na may titik sa taas. Yan naman, nalimbawa titik na letter D, yan naman ang tawag dyan ay column. And this one, na pahiga, na may numero, yan naman ay row. And ito, yung masabi ko kanina, pwede kang magdagdag. Ang tawag naman dyan ay workbook. And ang kabuang nito, ang tawag naman dito ay spreadsheet. So, yan yung mga basic na bahagi ng ating um, spreadsheet. Ngayon, Sabi ko kanina, dito, formula. So, mamaya, sa pagpapatuloy natin, alamin natin kung paano nilalagay ang formula, ano ba yung dapat tandaan, at dapat gawin sa isang formula. So, alamin natin mamaya sa ating pagpapatuloy. Ngayon naman, bago tayo magpatuloy sa mga susunod pang Bahagi ng aralin, subukan naman ninyong kilala ninyong bahagi ng ating spreadsheet. Anong bahagi ba ang number 1? How about number 2? Eh ang number 3, kilala nyo na ba? Yung number 4, sa tingin nyo, ano yan? Ang number 5, maaari nyo bang masagutan na? Now, kung alam nyo, magaling! Maari na tayong tumuloy sa susunod na bahagi ng ating aralin. Okay. Ngayong alam nyo na ang mga bahagi ng spreadsheet, subukan naman natin gawin ang isang table sa loob ng Microsoft Excel o ng spreadsheet. Susundan natin yung mga uh, hakbang na nakalagay dito sa gawain 1. So, nakasaad dito na gumawa ng table sa spreadsheet at sundin ang mga sumusunod na hakbang na isasaan. Gawin ito sa isang computer or pwede naman sa cellphone at isave ang ginawa na may file name na activity1 formatting excel. So, simulan na natin. Unang hakbang. I-type sa cell A1 ang ano na sorry, sorry store. So, alinasan ba ang A1? So, eto yung A1. Ngayon, makikita yan na Nandiyan yung A1 sa name box o sa cell address. So, nakalagay dyan, na type daw ang Anas Sari Sari Store. So, 
I-click lang yung cell A1 at i-type yung Anas Sari Sari Store Okay so, Tapos na tayo sa step 1 Step 2 naman I-type sa cell ang mga sumusunod So nakalagay dyan A3 Paninda so, Paninda A4 ay suka A5 ay tuyo A6 ay asukal A7 ay asin Sa A8 naman ay sibuyas Okay, so tapos na tayo sa step 2 Step 3, itype sa cell B3 ang presyo So nasan yung B? So ito naman yung B And magsisimula tayo sa 3 Ayan. So B, 3 po, B and 3 so, type daw ang presyo sunod naman sa B4 ay 10 B5 ay 10 B6 ay 15 B7 ay 5 and B8 ay 5, so tapos na tayo sa step number 1 2, 3 and 4 so dito naman tayo sa step number 5 Emerge ang cell A1 at B1. So, ito yung A1. Ito naman yung B1. Ngayon, para ma-merge yan, kailangan mong i-highlight yung A1 at B1. Then, since na-highlight na natin, magkasama na sila, i-click mo lang mula doon sa home yung Merge and Center. So, yan. So, adjust natin para mas makita nyo na magkasama na yung A1 at B1 dahil wala nang line na nakahati sa kanila. So, tapos na yan. Number 6. Lagyan ng border ang buong table. So, paano ba gumawa ng border? O gumawa mismo ng table? Una, i-highlight yung laman ng table. Then, right click sa inyong mouse or sa cellphone. Then, pumunta sa format cell. Then, may lalabas na ganitong formatting cell. Then, nandiyan yung number, alignment, font, and yung border. Kasi nakalagay dyan, lagyan ng border ang buong table. So, dun tayo sa border. So, dito, ang i-click mo dito ay yung outline at inside. Pag outline, ibig sabihin yung nakapalibot sa kanila ay magkakaroon ng line. Pag inside naman, magkakaroon naman ng linya sa loob ng bawat cell. Okay? Or sa pagitan ng bawat cell. So, click lang ang Okay, so kung nakikita nyo, meron na siyang table. And last step, lagyan ng dilaw na kulay ang cell A3 at B3. Ito yung A3, ito naman yung B3. So, i-highlight ulit. Ito naman yung paglagay natin ng kulay. So, ayan. So, tapos na ang ating unang gawain na table. So, kumusta? Kaya bang gawin? Makakasabay ba? So, subukan na ninyo ito sa inyong bahay. At magpapatuloy naman tayo sa ating aralin. Ngayon naman, alamin naman natin ang pagkakaiba ng formula, ng function, at ang iba pang basic function na makikita natin sa isang spreadsheet. So, halimbawa ng una, ang formula sa spreadsheet ay nagpapakita ng iba-ibang variable sa isang mathematical expression. Kung paano nais makwenta ang mga datos na gumagamit ng spreadsheet, ito ay ginagamitan din ng akmang formula. Sa paggamit ng formula, palagi itong nagsisimula sa equal sign at kalimitang naglalaman ng values, cell reference, cell names, at functions. Halimbawa ng isang formula sa electronic spreadsheet ay equals parenthesis a5 plus a6 plus a7 parenthesis minus a8. Yan ang isang halimbawa ng formula. Habang ang function naman ay formula na nakahanda na upang magamit sa pagkwenta. Ito rin ay nagsisimula sa equal sign at naglalaman ng function name at arguments. Halimbawa ng functions equals sum parenthesis a5 colon a7 at parenthesis 
katulad lang yan ng mga ginagamit nating equation sa mathematics. Marami pang basic functions ng electronic spreadsheet. Narito ang mga limbawa. Unahin natin ang sum function. Kinukuha nito ang kabuang numerical na datos sa piniling cell. Nandiyan naman ang average function. Kinukuha nito ang average ng numerical na datos sa mga piniling cell. Max function. Ibinibigay nito ang pinakamalaking bilang mula sa mga piniling numerical na datos. Mean function. Ibinibigay nito ang pinakamaliit na bilang mula sa piniling numerical na datos. At count function. Ibinibigay nito ang bilang ng mga naitalang halaga sa piniling cell. Okay, para mas malinawan kayo kung ano nga ba ang sum o, at ang iba pang basic function, tingnan natin ito mismo sa spreadsheet. So, naghanda na ako ng isang simple spreadsheet at gagamitin natin yung mga basic function. Unahin natin yung sum. Sa sum, syempre, tulad ng math, i-add mo lang yan. So, para gamitin yung sum, pupunta lang kayo dito sa auto sum. Tapat yan. Then, i-click lang yung sum. Itong mga gumagalaw na linya, yan yung cover o naka-highlight na kukunin niya yung sagot. So, pag nag-enter ako, ayan na yung kanyang sum. So, yan yung pinaka um, total niya. So, isang click lang yun, gamit ang basic function. Sunod naman ay yung max. Pag sinabing max, alin ba dyan yung pinakamataas na numero? So, same process. I-click lang ito. Hanapin yung max. Ayan, highlight na siya. Sa tingin niya, alin yung pinakamalaking numero? Obviously, yung nasa 6,000. So, ayun. So, ayan. 6,799. So, madali lang, di ba? Sunod naman natin, yung mean. Same process. Pero ang pipiliin niyo naman ngayon ay yung mean. Alin ba yung pinakamaliit? Siyempre, yung 45. How about average kaya? Tingnan natin. Sa average, ang i-click nyo naman ay average. So, ano kaya yung average nyan? So, tingnan natin. Ano kaya yung average nito? So, enter. So, ang average nya ay 1,881. So, natapat ko sa count. Ayusin ulit natin. Ulitin. So, ato sa average. Yan. So, ang average nya ay 1,881. So, yan yung mga simple at basic functions na naka-install na mismo sa spreadsheet na pwede na nating gamitin. E ngayon naman, subukan na natin gamitin yung um, electronic spreadsheet sa pagsunod sa mga hakbangin nito. So, nandito, sundan at subukan kung paano gagamitin ang formula at basic function ng electronic spreadsheet. Ipagpalagay na nagtitinda ka ng pruta sa palengke. Tingnan kung gaano kalaki ang iyong kinikita at ginagasa sa pagbebenta gamit ang formula at basic functions ng electronic spreadsheet. Sundin ang mga sumusunod na hakbangin. So, una, number one, buksan ang electronic spreadsheet tool. So, sa akin, ito yun. Ayan, meron na siyang laman. Itay pa mga textual at numerical na data na makikita sa iba ba or nandyan sa aking electronic spreadsheet. Format ang table upang mas maging kaaya-aya. So, pag sinabing format lagyan ng kulay, lagyan ng border. Upang makuha ang kabuang gasto sa pagbili ng mga prutas bawat kita mula sa supplier, gamitin ang isang basic function na sum. So, para makuha yung kabuang kita, so, ang gagamitin natin ay yung sum. So, number 4 na tayo. I-click ang cell B10. B10, ito yon I-type ang basic function na sum at sundan ito ng cell range sa loob ng saknong. So, ito yun. So, equals, yan yung simula ng lahat ng formula. Sum, then parenthesis, then B4, colon, then B9. So, ibig sabihin, kukunin natin yung sum ng B4 hanggang B9. Denials. So, so nandiyan na. Pwede nyo i-click ang auto sum function na i-click ang okay. So, enter. So, nandiyan na yung sum. Now, kung gusto nyo gamitin yung auto sum, listen natin yan. I-click mo lang ito. 
Then, gamitin yung sum. So, same din ang lalabas. Okay. Next, balikan ang akbang tatlo at apat para makuha ang kabuang na ibenta sa paninda mula sa customer. Pwede gawin din ang akbang 5. So, pwede gamitin natin yung sum or yung auto sum. Para mas mabilis, gamitin natin yung auto sum. Ayan, so tapos na tayo. Number 7. Maaring makuha ang tubo sa pagbenta ng bawat prutas. Sa pamamagitan ng paggawa ng hakbang na ito, halimbawa, kung gusto mong makuha kung magkano ang tutubuin mo sa bawat kilo ng papaya, ito ang gagawin mo. Sundin natin yung hakbangin. I-click ang cell D4. D4. At i-type ang formulang parenthesis or no, equals parenthesis C4 minus B4. Pasansya nyo na yung instruction ko. Counting error. Upang makuha ang tubo. So, click lang. Then, enter. So, ang tubo niya lang is 20, which is 70 minus 50 is 20. Then, gawin din ang akbang nito sa iba pang mga prutas para makuha ang tubo. Ngayon, para mas madali niyong makuha, pwede niyong hindi na yun ulitin. Kung nakikita niyo ito, Meron dito ang maliit na box na green. Then, nakikita niyo yung cross na mataba. Pag ito ay pumayat, ayan, pumayat na, pwede niyo nang hilahin yun pababa. At lalabas na ng pusa yung inyong mga kita bawat kilo. Para naman makuha ang kabuang tubo, sundin ang akbang na ito. I-click ang cell D10. So, we have D10. Ito yun. At gamitin ang auto sum. So, gamitin natin yung auto sum. Ayan, sum. Then, ayan, nakikita nyo na na kukunin natin yung total ng kita. So, then press, enter. So, tapos na tayo. So, pwedeng sabihin na si Juan sa kanyang fruit stand ay kumita ng 190 pesos. And number 10. I-save ang spreadsheet bilang income statement. So, para mag-save, pupunta kayo sa file. Then, save as. Then, sa documents. Kung saan nyo gusto i-save. Then, i-type dito. Um, income statement. So, ganyan lang kadali gumamit ng mga simpleng basic functions. So, click Ibig sabihin, nakasave na ito. Okay, para naman sa average, um, gamitin naman natin itong simpleng menu or isang simpleng benta sa pang-araw-araw na paninda na sa kalenderiya. So, para makuha ang average, i-click nyo lang ito. Dito na. Simulan natin sa kanin. So, maaaring gamitin natin yung average. So, Equals, para makuha yan, ipag-ahalo-halo nyo yung lahat dito. So, equals D5, kasi doon nagsimula, plus E5, plus F5, then divide it by 3. So, click lang ang Enter. Bakit 3? Kasi yun yung araw from June 1 hanggang June 2. June 2 and June 3. Then enter. So you have an average na kita ng 210. Pwede naman gamitin yung function na um, average. Pwede nyo gamitin yung average. Kaya lang, dapat marunong kayo kung alin ba yung kukunin mo average. I-click nyo lang yung D6 hanggang F. 6. Then click enter. Or, pwede namang hilahin nyo na lang pababa. Ayan. So, you have your average. So, yan lang. Ganun kasimple yung pagkuha ng average. Ngayon, since may nalaman na kayo at natuto na kayo, kunin din natin yung um, gasto. Gamit lang yung function. So, we have sum. Then enter. Same. Pwede rin yun na hilahin na lang para makuha nyo na. So, we have that. So, ayan. Dali-dali lang. 
Okay? So, sana nakuha nyo at nakuha nyo rin yung mga paggagawa ko mamaya. Ngayon, ang kalaman sa paggamit ng formula at basic functions sa electronic fed sheet ay nakatutulong sa mga negosyante at iba pang empleyado upang mapabilis ang mga trabaho at gawain. Nakagawagawa din ang akmang ulat tungkol sa kalagayan ng benta, buhunan, kita o lugi at iba pang kinakailangang impormasyon. Sana magamit ito ng mas maayos. Para mas matuto pa kayo kung paano gamitin ang spreadsheet, gawin natin ito. So, subukan ng inyong natutuhan gamit ang isang computer or cellphone. Kunin ang kita ng bawat putay at kabuang kita ng Alphys Karenderia. Gamit ang function or formula para makuha ang sagot. So, bibigyan nyo kayo ng ilang minuto lang. Ngayon, kung hindi nyo pa masagutan, pwede nyo namang ipasa or isend na lang sa akin para makita ko kung paano nyo ginawa. Para naman may lapat ito sa pang-araw-araw nating buhay, pwede kayong gumawa ng isang pagtutuos ng mga gastusin sa isang buwan. Ngayong panahon ng pandemya, syempre, hindi na mas madali nating makilala na ngayon ang mga bills. Ang nandiyan yung kuryente, tubig, internet or cable, gamot, bigas at pagkain. So, maaari nyo yung itanong sa inyong magulang. Then, tingnan natin kung kaya nyo nang gawin. Maaari nyo rin yung isend or ipakita sa akin. May natutuan ba kayo? Sige nga, sagutan nga natin ang mga katanungan ito. Ano ang spreadsheet? Ano anong bahagi ng Microsoft Excel or spreadsheet? Ano ano ang mga basic functions na pwedeng gamitin sa spreadsheet para mas mapadali ang paggamit nito? Paano gamitin ang formula? Paano makatutulong sa atin ang paggamit ng basic function at formula sa electronic spreadsheet? Okay, ngayon, kung nasagot niyo yan, ibig sabihin, kayo ay may natutunan sa ating aralin. So, very good kayo dyan. Ngayon, sa ating pagtataya ng inyong natutunan sa ating aralin, um, tukuyin ang sagutan natin ito, tukuyin ang tamang sagot at isulat ang titik lamang. Gawin ito sa inyong paderno. So, number one, ginagamit ito para pagisahin ang dalawa o higit pang mga cell. A. Merge cell B. Task screen C. Formula bar D. Toolbar Number 2 Dito yung nilalagay ang impormasyong tekstual o numero A. Row B. Column C. Cell D. Name box Number 3 Dito makikita ang mga guide sa pagsasayos ng text tulad ng pagpili ng font pagpapalaki ng titik at iba pa A. Formula bar B. Menu bar C. Formatting toolbar or D. Task pane Number 4 Ito ay hanay ng mga cell sa worksheet ng spreadsheet na nakahanay ng pahalang A. Row B. Cell C. Column D. Toolbar And Number 5 Nasa gawing itaas ng spreadsheet na kinalalagyan ng impormasyon na maaring suriin at manipulahin A. Workbook B. Title Bar C. Task Pane or D. Formula Bar Sa letter B naman, panuto, kunin ang tamang sagot mula sa kahon na inilalarawan sa bawat pahayag. Gawin ito sa inyong kaderno. So, kung nakikita nyo yung kahon, dyan kayo makuha. So, we have number 6. Kinukuha nito ang kabuang numerical na datos sa mga piniling cell. Kaya yan. Number 7. Ibinibigay nito ang bilang ng manangitalang halaga sa piniling cell. Number 8. Ibinibigay nito ang pinakamalaking bilang mula sa piniling numerical na datos. And number 9. Kinukuha nito ang kabuang bilang ng mga numerical na datos sa piniling cell. Number 10. Ibinibigay nito ang pinakamaliit na bilang mula sa piniling, piniling numerical na datos. And para sa practical na gawain, ito naman. Subukan ang iyong natutunan gamit ang isang computer. Kunin ang kita, bawat putay at kabuang kita ni Je ng Jelos Carinaria gamit ang function of formula para makuha ang sagot. So, ayan. Subukan na ninyo kung ano ba yung natutunan ninyo. Kunin nyo yung kita at kabuang kita. 
Ngayon, kapag tapos na kayo, meron pa akong iiwang simpleng gawain. Kunin naman ang average at general average ni Juan de la Cruz gamit ang isang computer para send ang file sa iyong guro. So, magagawa niyo na yan. And pag nagawa niyo yan, magpa, uh, tutuloy na tayo sa bago nating aralin. At binabati kita dahil nakuha mo lahat ng ating aralin.